。卫青是如何一战封侯？龙城之战的具体战争过程又是怎样的呢？卫青的成功和李广的失败有没有客观因素的存在？本期视频，我们就用三维地图的方式，详细的讲述这场让卫青一战封侯的战役——龙城之战。马邑之围后，汉朝和匈奴的关系虽然大为紧张，但还没有彻底翻脸，双方还依然保持着贸易往来，汉匈边境上的官事也还正常的运转着。可贸易哪有抢劫来的更为痛快呢？匈奴依然年年都有小股部队骚扰边境。公元前129年，也就是马邑之围的四年之后，匈奴再次大规模南下，进犯汉朝的上古郡，烧杀抢掠。汉武帝大怒，决定派出四路大军，共同出击匈奴。第一路任命卫青为车骑将军，率领战车和骑兵队伍从上古郡出发；第二路由骑将军公孙敖率领骑兵从代郡出发。第三路由骁骑将军李广率领精锐骑兵从雁门郡出发，第四路由轻车将军公孙贺率领以战车为主的队伍从云中郡出发。四位将领各率一万人，从不同方向前往边境关市，扫荡关市附近的匈奴驻军。在开战之前，我们先来简单的了解一下此次出征的四位将领。第一位，卫青。我们在前面介绍过，他是卫子夫同母异父的弟弟，从一名私生子和奴仆，因为姐姐卫子夫的受宠，从而有机会在汉武帝的身边跟随了十年。而现在，他已经成长为一名可以单独领兵的将军了，而且这一战就是他的首战。公孙敖是北地郡的义渠人，是卫青的好朋友。当初只是一名郎官，在刘飘想要杀害卫青的时候，果断出手救了卫青。从此便开始被汉武帝重用。公孙贺也是一渠人，和公孙敖是老乡，同时也是卫青的大姐夫。他迎娶了卫子夫的大姐卫君如。接下来要重点介绍下李广。李广是陇西郡，成纪人，是秦朝名将李信的后代。他与匈奴交战多年，而且是让匈奴闻风丧胆的一位名将。汉景帝时期，匈奴入侵上郡。汉景帝便派亲近的宦官去李广的驻军，整训士兵，传达旨意。有一次，这名宦官带了几十名骑兵外出，途中遇到了三个徒步行走的匈奴人，双方便开始交战。结果，几十名骑兵竟然全部被射杀，宦官本人也受伤后跑回了李广的大营。李广知道后，便带着一百多名骑兵去追，狂追了几十里后，终于给追上了。李广弯弓搭箭，射死两人，活捉了一人。可他们刚刚把这名匈奴俘虏绑在马上，山坡上就出现了数千名匈奴大军。而此时，李广身边就只带了这一百多人。这个悬殊实在是太大了，而且事发突然，双方距离又很近，跑是跑不了了，回去调兵也来不及了。李广的士兵们非常恐慌，准备调转马头往回跑。可李广却对他们说：“我们距离大本营还有几十里的路程，只要我们现在跑，匈奴必定会全力追击，我们根本就跑不了。但是如果我们留下，匈奴就会以为我们是故意前来诱敌的，他们就不敢贸然出击。”于是李广命令所有骑兵继续迎着匈奴前进，直到距离匈奴的阵地只有二里地时，才停了下来，并且下令让所有人都下马解鞍。然后就随意的躺卧在草地上，悠闲自得的看着匈奴。这把匈奴也给搞懵了，于是他们怀疑附近一定有汉军的伏兵，所以也就不敢轻举妄动了。就这样，双方一直对峙到天黑，匈奴也没敢出击。到了半夜时分，匈奴人担心汉军的伏兵会趁夜偷袭，便全部撤走了。这就是李广，他不仅有着过人的胆识，而且本身的骑术和射术也都非常的精湛，所以塞内塞外都称他为飞将军。通过以上介绍，我们不难发现，此次汉武帝的安排确实有些大胆。他派出的四位将领，除了李广之外，其余的三个人全都是年轻的将领，而且还都没有和匈奴正面交锋的经历，可见他是急需培养和历练一批年轻的将领。现在，我们就一起走进这场战役，分别看看四路大军的战况如何。首先是飞将军李广，他率领大军从雁门郡出发，因为他的名气实在是太大了，所以他也就成为了匈奴的主要攻击对象
，并且匈奴的将领还下令要活捉李广。结果，李广还真的就被匈奴给活捉了。李广被俘后，先是装的伤势很重，接着装死，匈奴人便把他放在网兜里，用两匹马挂在中间，驮着往回走。走了十几里，李广见匈奴人警惕降低，便突然飞身而起，踹掉骑手，顺手还抄了这名小兵的弓箭，夺马便跑。匈奴人追赶，他回身便射，而且是箭无虚发，匈奴人也就不敢追得太紧。狂奔了几十里后，他便甩掉了追兵，有惊无险地返回了大营。老将已经是这样的战绩了，年轻的将领就更不是匈奴的对手了。卫青的好兄弟公孙敖是最惨的一个。他率领一万人出发，结果阵亡了七千多人，差点就全军覆没了。卫青的姐夫公孙贺比公孙敖能好一点，虽然没有损兵折将，但也没有任何的战绩，只能算是白跑了一趟。最后就是卫青这一路了。他率军从上古郡出发，一到关市，便命令士兵们放开手脚，痛击匈奴。匈奴激战片刻后，发现难以取胜，便不再恋战，拔腿就跑。可让他们没想到的是，他们这次却遇到了个愣头青。匈奴人在前面疯狂的跑，卫青就在后面疯狂的追。最后，让所有人都没有料到的是，卫青这一追，竟然就追到了匈奴的大本营龙城。龙城是匈奴著名的城堡，是匈奴部族祭祀龙神的地方，故名龙城。位于今天外蒙古首都乌兰巴托以西，大约470公里处的和硕柴达木湖附近。而且，卫青斩杀了七百多个匈奴人之后，还顺利的返回了上古。七百多人虽然不算多，但对比其他三路，已经是非常了不起的大胜了。更何况，龙城可是匈奴的祭天之地，对于匈奴意义非凡。因此，汉武帝对他非常满意，封他为关内侯。于是，卫青一战封侯，从此便开始崭露头角，名声鹊起，也通过此战奠定了他在军中的地位。而李广因为被匈奴人活捉，公孙敖则惨败，因此回到长安后，他二人便被打入了死牢，准备行刑问斩。但是他们最终都没有死，原因是他们用钱买了一条命。在汉朝的时候，有个不成文的规定，有些死罪是可以通过以下两种方式免除死刑的：其一是可以用钱赎命，金额是六十万钱；其二便是接受宫刑。六十万钱对于李广和公孙敖来说，问题都不是很大，可对于有些人，可就是天大的问题了。比如我们后面要讲到的《史记》的作者司马迁。本来视频到这里就该结束了，卫青的勇猛和果断，非常的符合人们对于英雄的期待。但是我们也不想神话卫青，我们再回过头来详细的分析下这场战役，就会发现。其实这场战役除了卫青本身的英勇之外，也有一些客观因素的存在，最终成就了卫青。首先，此次出征，汉朝的四路大军是没有主将的，四名将领是各打各的，没有统一的协调和配合。匈奴这次抢劫的是上古郡，因此卫青从上古出击，迎击的应该就是匈奴的主力。但事实上，等到汉朝出兵的时候，匈奴已经从上古抢完了。沿着边境线开始向西移动，所以卫青出击后，迎战他的并不是匈奴的主力，匈奴也就当然无法取胜了，只能被迫撤退。于是卫青就一直追击，而匈奴的这次抢劫也是倾巢而出，也根本就没有想过汉朝军队会去偷袭龙城，所以后方也根本就没有布防。不巧的是，他们还就等上了卫青，一个不按常理出牌的将领。竟然就一直追到了龙城，可公孙敖的运气就差了一点。他本来迎战的并不是匈奴的主力，可等到他要出击的时候，匈奴的主力也刚好就到了。于是他部下的七千多人就被匈奴给斩杀了。运气更差的还有李广，他的名气确实是太大了。于是匈奴听说李广出征，便组织了全部的兵力压向了他，从而导致了李广的惨败。而公孙贺之所以没有损兵折将，是他根本就没有遇上匈奴。总之，不管怎么说，这场战役最大的意义，并不是谁赢谁输，而是让汉武帝发现了卫青的潜能，让他有了更加能施展才华的舞台。同时，龙城之战也标志着汉匈之间大规模战争的正式开始。
。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。龙城之战中，卫青一直将匈奴人追到了龙城，还斩杀了七百多人，从而使卫青一战封侯。卫青是舒服了。可匈奴人却被气坏了，他们从默读单于开始就从来没有吃过这种亏，于是匈奴便更加频繁地袭扰汉朝的边境，报复汉朝。当年冬天，君臣单于就派出五路大军，分别攻击右北平郡、渔阳郡、代郡、雁门郡、云中郡，每到一处便烧杀夺掠，其中被抢最为严重的是渔阳郡，于是。汉武帝便派韩安国前去渔阳郡镇守，可韩安国来了之后，匈奴却不来了，他就主动派人出去侦查，并抓回了一个匈奴的俘虏。经过审讯后，匈奴俘虏告诉他，匈奴大军已经跑到了很遥远的地方，短期内是不会再来了。于是韩安国便相信了俘虏的话。当时正是农忙时节，他就给汉武帝上书，请求让部队先回去收粮，只留下七百人防守就可以了。汉武帝也就批准了他的请求，然而他刚刚撤兵一个多月，匈奴就再次的屠杀了过来。汉安国无奈，只能率领着七百名士兵拼死守城。就在败局已定的紧要关头，幸亏燕王派出援军支援，才总算稳定了局势，匈奴退走。第二年，即公元前一百二十八年秋天，匈奴的左贤王派出两万骑兵。进攻汉朝的辽西郡，杀死了辽西太守，掳掠百姓两千多人。随后又攻击渔阳郡和雁门郡。然而此时汉朝的大军也已赶到了雁门郡，领军的便是卫青。卫青率领三万大军从雁门郡出发，李希率军从代郡出发，两路大军共同夹击匈奴。最终，卫青再次不负众望，斩杀匈奴数千人，匈奴大败而归。匈奴退走后。汉武帝调整部署，让韩安国前往右北平郡驻守。可几个月后，韩安国再次病逝，于是就需要重新找个人去接替韩安国的工作。汉武帝便想到了李广。在龙城之战中，李广被活捉后逃了回来，汉武帝将他打入死牢。虽然最后他用钱买了一条命，但被剥夺了所有的官职，变为庶民，闲赋在家。现在正是用人之际，于是汉武帝下诏。启用李广为右北平太守，前往边境抵御匈奴。匈奴听说韩安国病逝，便准备南下抢劫，却听闻接替他的竟然是飞将军李广，便不敢轻举妄动了。既然右北平不能去，那就换个地方去。公元前一百二十七年冬天，匈奴再次直扑上古郡和渔阳郡，杀掠汉朝边民一千余人。匈奴的这种打法让汉朝军队疲于奔命，他们频繁的侵扰。而且是抢完了就跑，等汉朝的军队出动时，他们早已跑得没影了。可汉朝一退兵，他们却又回来了。而且汉朝与匈奴的边境线又非常的长，不可能每个地方都长期的驻有大量的军队，于是就陷入了死循环，感觉完全是无解，只能就这样一直被匈奴牵着鼻子走。匈奴此次的进犯也是一样，汉朝从匈奴俘虏的口中得知。这次匈奴会继续加大对东北方向各个郡的侵扰力度，于是汉武帝决定不再被匈奴牵着鼻子走了，他要制定一条胡骑东进、汉当西击的战略，那就是匈奴攻击汉朝的东边，那么汉朝就反方向去攻击匈奴的西边，目标便是河南地。河南地指的是阴山以南、贺兰山以东、鄂尔多斯高原以西的这一块冲击平原。位于今天内蒙古伊克昭盟一带，黄河沿着贺兰山向北流去，由于阴山的阻挡，折而向东，之后又沿着吕梁山向南，便形成了一个几字形的大湾区。后来，这个地方也被称为河套平原。这里水草丰美，土壤肥沃，自古就有“黄河九害，为父一套”的说法，所以这里就成了匈奴非常重要的放牧和养马之地。河南地不仅在经济上有着巨大的优势。在军事上更是具有重大的战略意义。匈奴经常以河南地为跳板，侵扰汉朝的北地郡和上郡，而且河南地距离长安也不足千里，就如一把尖刀插在了汉朝的背后。这里长期盘踞着的是楼烦王和白羊王，他们也是匈奴进攻汉朝的前哨，打掉他们就等于拆掉了匈奴的跳板。于是汉武帝便要筹划一场更大的战役。
，给予匈奴沉重的打击。首先，他命令李希率领一万大军，初代郡，佯攻匈奴，做出要从正面攻击单于主力的假象。果然，匈奴单于得知汉军从代郡出来的消息后，当即就命令左贤王和右贤王都向中间靠拢，准备三路大军共同围攻汉军。而此时，卫青则率领着三万人马，偷偷地从云中郡出发，快速地沿着秦长城内侧、黄河的北岸，急速向西行军。经过前期斥候的多次打探。这块地方是右贤王、楼烦王和白羊王三方辖区的交界处，处于谁都可以管，但谁也都不管的状态。而且从秦朝之后的八十多年间，就从来没有汉军出现在这里，所以匈奴也就习惯了不在此处设立警戒。于是卫青的三万人马便不受任何抵抗，快速的来到了高阙。高阙是今天内蒙古杭锦后旗西北阴山上的一个缺口，状如门阙，故得此名，是一个重要的交通要道。于是，卫青在这里留下了五千精骑守卫，将楼烦王和白羊王与匈奴右贤王的联系彻底切断。随后，卫青便率领着苏建和张自恭等将领，以及两万多汉军，以迅雷不及掩耳之势，向楼烦王和白羊王发动了突然袭击。楼烦王和白羊王一直以为汉军此刻应该正在代郡和匈奴大军决战了，他们的河南地应该是高枕无忧的，因此也就没有做任何的防备。面对突如其来的攻击，顷刻间匈奴人便死伤惨重。他们赶紧派人去请求右贤王的支援，可卫青早已将这条路给切断了，他们派出去的信使也毫无意外的都被汉军给抓获了。又苦战了大半天之后。楼烦王和白羊王知道他们败局已定，还是赶紧逃命要紧。于是他们一面命人拼命抵抗，一面悄悄地带领着卫队，趁着夜色溜走了。主将已跑，匈奴士兵要么被俘虏，要么就四散奔逃而走。卫青则率领着精骑，沿着黄河南下，一面追击白羊王和楼烦王，一面对河南地实行包围，一直追到陇西郡才作罢。至此，河南地之战结束。此一战，卫青活捉匈奴数千人，夺取牲畜、牛羊达百万之多，而且还是全甲兵而还，基本上没什么伤亡。消息传回长安，整个长安都沸腾了。这是自从汉朝建国以来，对抗匈奴取得的最大的战果了。汉武帝异常高兴，加封卫青为长平侯，十亿三千八百户。同时被封侯的还有卫青的两个部将。苏建被封为平陵侯，张自恭被封为案头侯。仗已经打完了，又有个问题出现了。卫青此战收获颇丰，但对于这块土地，是该撤军呢，还是该派军去驻守呢？汉武帝让群臣商议，结果大臣们意见不一。最终，汉武帝采纳了主父偃的建议，派兵驻守。公元前一百二十七年夏天，汉武帝下令，从各地迁移十万人前往河南地。并在此建立朔方郡，派苏建去修筑朔方城，并修缮秦朝时期蒙恬将军所筑的要塞，继续巩固黄河屏障。同时，在秦朝九原郡的基础上，又建立了五原郡，彻底的堵住了长安北部的缺口，也使汉朝北部的防线迁移到了黄河沿线。这块沃野千里的土地，从此便成为了大汉王朝进攻匈奴的军事基地。这里既可以以民养民，还可以军民合作，共同守城。匈奴再想打进来，可就没那么容易了。而且河套地区还是天然的牧场，汉武帝便在此设置了军马场，为后续的战争蓄养了大批的良马。从此之后，汉朝对匈奴的作战便开始化被动为主动了。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。公元前一百二十六年，君臣单于去世。原本应该是由太子于禅继任的，但是君臣单于的弟弟左谷离王却拥兵自重，发生了叛乱。他打败太子于禅后，便自立为单于，即伊至察单于。太子于禅投奔了汉朝，汉武帝收留了他，并封他为摄安侯。可仅仅过了几个月，于禅就因为心情抑郁，一命呜呼了。趁着这次匈奴内乱的机会。前往西域长达十三年的张骞也趁机逃了出来，回到了长安。这一年的六月初二，皇太后王氏驾崩，于汉景帝刘启合葬于阳陵。依照汉朝的礼制。
，国丧期间是不能妄动兵戈的。一制茶单于本来就对汉朝接纳于禅耿耿于怀，现在又等上了汉朝的国丧，于是他便开始肆无忌惮地屡犯汉朝边境。同年，他就派出数万骑兵进攻代郡，斩杀代郡的郡守，俘虏边民一千余人。第二年，也就是公元前一百二十五年。匈奴再次出兵三万，继续攻打代郡。这次，匈奴直接冲入了定襄郡和上郡，屠杀和俘虏了数千人而去。第三年，也就是公元前一百二十四年春天，汉朝各地都爆发了旱灾，刚种下去的禾苗就被枯死了，以至于农田荒芜，经济重创。匈奴的右贤王便找准机会，趁火打劫。他亲率大军屡次袭扰刚刚建立的朔方郡，企图收复河套地区。致使朔方郡很多的官吏和百姓惨死于胡刀之下。就这样，从一制茶单于继位的三年以来，汉武帝被匈奴搞得是坐不安席，夜不成眠。可让匈奴万万没有想到的是，看似软弱可欺的大汉王朝，其实正在组织着一场更大规模的军事行动。同年夏天，国丧结束，汉武帝也一切准备就绪，准备要痛击匈奴的右贤王，让他从此不敢再打朔方郡的主意。这次的主将依然是卫青，他自己率领三万骑兵，并且节制全军，同时任命赵信为前将军，率军两万广撒骑哨，为汉军开路；任命苏建为游击将军。这里插个题外话，苏建大家可能有点陌生，但他的儿子却是无人不知，就是苏武牧羊的苏武。我们之后再详细讲述。任命公孙贺为骑将军，李蔡为轻车将军。李举为强弩将军，分别率军一万五千人。开战之前，卫青去请求汉武帝重新启用之前被废为庶人的好友公孙敖。于是，汉武帝任命公孙敖为护军校尉，率军一万。以上各位将领都归卫青统领，大军从朔方郡出发，越过高阙，去寻找匈奴的右贤王。为了保证此战的万无一失。汉武帝又命令李希和张自公从右北平主动出击，负责牵制和纠缠匈奴的左贤王，阻止他们前去增援。此时的右贤王正在阴山北部设营，窥视着河套地区。卫青的大军刚刚出征，匈奴的斥候便火速地去给右贤王汇报。右贤王不敢大意，马上叫来被卫青打败的楼烦王和白羊王，共同商议对策。可这二位听说卫青来了。二话不说，带着属下就逃跑了，这可把右贤王给气炸了。但是看着这二位被吓成这样，右贤王也有点心虚，于是他也下令全部北撤。他的计划是：卫青兵锋正盛，不宜硬拼，他向北撤，先让卫青扑个空，然后再找机会继续来侵扰汉军。就这样，右贤王率领大军向北撤走，回到了他自己的大本营。当卫青率领大军来到右贤王集结兵马、袭扰朔方郡的临时营地时，发现匈奴早已不见了踪影。卫青命令大军稍事休整，补充好补给后，就准备进入茫茫草原，去快速的寻找匈奴决战。右贤王已经一口气跑出了六七百里，回到了自己的老营。茫茫的大草原上，地形多变，气候无常，还要时刻提防匈奴的偷袭。草原过后，又是大片的戈壁滩。戈壁滩上干旱少水，对于不了解地形的汉军来说，穿越难度可想而知。所以，右贤王根本就不相信卫青会追过来。回到老营后，他就已经彻底的放心了。心情极好的他，就让部下们开怀畅饮，举行狂欢活动。他因为断定卫青根本不可能来找他，所以连警戒的队伍都没有派，而且他本人还给喝了个酩酊大醉。可他是真的不了解卫青，在前将军赵信的旗哨里，有之前投诚过来的匈奴太子的部下做向导，而且前将军赵信原本也是一个匈奴的小王，战败后投降了汉朝，才改名为赵信的。所以找到右贤王的老巢也并不是完全没有把握。很快，赵信的部下就在扶阳巨山的北侧发现了右贤王的大本营。赵信命令骑兵。在距离右贤王的大本营还有十余里的地方，就下马隐藏行踪。等各部人马也都陆续赶到，卫青才开始部署。他让诸位将军隐秘行动，分路包抄。等到夜幕降临之后，再一起发起冲锋，务求彻底的围歼右贤王。就这样，汉军已经悄悄地布下了天罗地网。
，可匈奴却没有半点察觉。入夜后，汉军便从四面八方同时发起了冲锋，毫无防备的匈奴大军顿时就被打乱了，而且完全无法组织起有效的抵抗。醉醺醺的右贤王被部下叫醒时，才发现已经是无能为力了。于是，他只带领了几百名随从以及自己的小老婆，就一路向北逃走了。剩下的匈奴人则除了战死，就只能投降了。最终，此一战共俘虏了匈奴的小王十余名，男女部众一万五千余人，牛羊牲畜更是高达百万头之多。而汉军仅折损数百人，几乎又是全甲兵而还。卫青再一次刷新了此前由他保持的对抗匈奴的记录。从此之后，右贤王元气大伤，再也没有了作为。之后，卫青便带着战利品，率领大军返回汉朝。刚刚走到边塞，汉武帝派出的使臣就到了。他带着大将军的印信前来迎接卫青，并当场就在军中宣布，拜卫青为汉朝大将军，统帅全军。从这一刻起，昔日的奴仆已经成为了大汉王朝最高的军事统帅。回到长安后，汉武帝又给卫青加封了十亿八千七百户，加上之前的三千多户，可谓是名副其实的万户侯了，并给他的三个儿子魏抗、魏不疑、魏登也封了侯。这是从大汉王朝开国以来，也是绝无仅有的。可是这个奖赏却被卫青给谢绝了。他对汉武帝说。此战是在陛下英明的领导下，各位将领们的奋力配合下才取得的胜利。陛下已经增加了我的十亿，臣已经是受宠若惊了。如果再将三个还在襁褓中的孩子也封为侯，臣实在是担当不起呀、啊。汉武帝明白了卫青的意思，他是想让汉武帝给跟随他的将领们也都加以封赏。于是，卫青的好兄弟公孙敖被封为了河齐侯。公孙敖再次逆袭成功，李广的堂弟李蔡被封为了乐安侯。比起堂哥李广，他实在是无法相比，可他却因为跟对了人，运气好，也就被封了侯。而李广的运气还是一如既往的差。从四年前开始，他就一直担任着右北平太守，可这段时间一直没有发生大规模的战争。就在此战的开战之前，因为实践的去世，汉武帝就将他调回长安，担任了郎中令，导致他再一次错过了立功的机会。除了以上两位，其他的将领们也都不同程度的给予了侯爵的奖赏。这一战可以说是汉武帝时期到目前为止打得最精彩、最成功的一场战役。卫青率领汉军精锐，急行六七百里，在匈奴的腹地找到匈奴。并且几乎是全歼了匈奴的右贤王部，此战极大的鼓舞了汉军将士的士气，也沉重的打击了匈奴人的嚣张气焰。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。